Olá pessoal, tudo bem? Quanto mais pessoas estiverem procurando dólares para comprar no Brasil, mais o valor do dólar tende a subir. E quanto mais pessoas estiverem ofertando dólares, mais o preço do dólar tende a cair. É o que está acontecendo nesse início de ano. Uma quantidade muito maior de empresas e investidores estrangeiros está vendendo dólares aqui para comprar reais. E por quê, pessoal? O primeiro caso é para investir aqui. Basicamente, os investimentos podem ser feitos por estrangeiros de duas formas. Investimentos diretos, que são os investimentos produtivos, e investimentos no mercado financeiro, que são também chamados de investimentos especulativos. O investimento direto ocorre quando o investidor estrangeiro monta uma empresa no Brasil para produzir seus produtos aqui e vender esse produto no mercado interno ou exportar para outros países. É um investimento produtivo que gera empregos e que todo o país quer. Outro tipo de investimento é o investimento especulativo, investimento feito no mercado financeiro, que pode ser em renda variável, quando você compra e vende ações, ou em renda fixa, quando você compra um CDB de um banco, por exemplo. Para fazer esses dois tipos de investimento, o investidor tem que trazer dólares para cá e comprar reais aqui para fazer esse investimento. O investidor vai vender um volume grande de dólares aqui e depois, depois comprar reais para investir. E esse movimento faz o preço do dólar cair e o do real subir. A outra explicação é a taxa de juros. Por que é que os investidores querem investir no Brasil? Principalmente porque a taxa de juros aqui está alta, está em 11,75% ao ano. Se você compara essa taxa com a taxa de juros dos Estados Unidos, que está entre 0,25% e 0,5% ao ano, você percebe como a taxa aqui no Brasil está atrativa. Aqui é bom a gente lembrar que a taxa de juros não é a única variável que os investidores olham para investir. Junto com a taxa de juros, o investidor avalia também a credibilidade do país e das suas instituições. O país é um bom pagador? O país cumpre os seus acordos? O país não muda as regras do jogo durante o jogo? Tudo isso é observado pelo investidor, juntamente com a taxa de juros, para decidir se vai investir ou não em um determinado país. E a última variável que tem feito o valor do dólar cair são as exportações brasileiras. O Brasil é um grande exportador de commodities, que são produtos básicos que têm mais ou menos o mesmo preço no mercado internacional, como o minério de ferro, o petróleo, o trigo e o milho. Além de ser um grande exportador de commodities, o Brasil ainda se beneficiou do aumento do preço desses produtos no mercado internacional, principalmente em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. No caso das exportações, pessoal, ocorre o seguinte... Quando o Brasil exporta, os exportadores vendem seus produtos para outro país e recebem dólares. Só que as empresas exportadoras estão sediadas no Brasil e é aqui que elas pagam impostos, fornecedores, salários dos seus empregados. E para fazer esses pagamentos, elas vão precisar de reais. Então elas vão pegar os dólares das exportações e comprar reais para pagar as contas aqui. E o que é que acontece quando ocorre a oferta desse volume enorme de dólares aqui no Brasil para comprar reais? O dólar cai e o real sobe. Essas são as principais variáveis que estão fazendo o dólar se desvalorizar e o real se valorizar. Mas é bom a gente lembrar que esse é um movimento conjuntural, que depende de como essas e outras variáveis vão seguir se comportando. Para dar um exemplo de como essa situação pode se alterar, vamos imaginar que a guerra seja interrompida semana que vem e que haja uma estabilização no preço das commodities. Será que o movimento de desvalorização do dólar vai continuar na mesma medida? Será que se os Estados Unidos começarem a subir de forma mais forte a taxa de juros lá, os investidores vão continuar vindo investir aqui? Depende. Depende da avaliação que os investidores vão fazer, de quanto podem ganhar e do risco que estão correndo se investirem aqui no Brasil ou em outro país. É isso, pessoal. E a gente segue aqui acompanhando o assunto para trazer para vocês mais informações sobre como o dólar, como a inflação e o crescimento da economia vão seguir se comportando ao longo do ano. Até mais!